这个就是我们最重要的一件鼓类乐器，这个称为雷公鼓，就是雷声，就是用这个鼓声来象征这个雷的这个声音。然后我们做的就是用不同大小鼓面来追求不同的这个音高。你可以快速的来一个滚奏吗？咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚，没有。预备起。这不是效果出来了，《西游记》啊。这个正好可以玩一天在这里，你应该很喜欢这个啊，玩一天。感觉挺好玩，都就平时不会接触这些新的乐器。对，我需要我擅长的吉他。下面有请国家级吉他大师谢霆为大家演奏。特别特别酷，然后特别忧伤的啊！预备起，仔细算一算，我的青春留在了这片土地上，夕阳西下，谢<笑>谢辛苦你啊！这个好棒啊，这个琵琶这个在敦煌壁画里面，它赋予的这个内涵更丰富。为什么这么说呢？就是说，唯有这个琵琶在我们敦煌文献里发现了它的这个乐谱，就是敦煌琵琶谱，就是著名的敦煌琵琶谱。Oh. 这个就是三八零八这张卷子的一个复制件。那么我们可以看一下，就是当时敦煌乐谱的一个大概的一个样貌。哇、oh. ，它每一首曲子呢，它会在前面，它标明这个曲子的名称。哎呦，长沙女影，是啊，长沙哎。长沙女影，哇，这个这个如果是按照断句的话，应该是长沙女影。他这个是其实就是古代有一个长沙女的故事。来，我们来看这个曲子，就《又慢曲子西江月》，它其实是一个音位谱。比如说像这个音符，那就是弹哪一根弦，哪一个哪一个品位，它是这样的。嗯然后就是这个侧面呢，我们还可以看见这个有像顿号一样的小点和这样的这个方框。学界对这个点和这个方框的这个认识不一样，有些说它是节拍，有些说它是这个板眼，也有些比如说像最近就是去世的那个程应时先生，他也不是一直一生都致力于敦煌乐谱的解译嘛，他的最新的观点就是说，他说这个是赤拍啊。当时刘半农先生去那边好像也抄了一点回来了吧？